a power plant structure having maximum dimension more than 60 meter is proposed to be built on downfill site near Daradun. The height of the hill is 400 meter with the slope 1 in 3. If the height 250 from the crest of a hill on downward slope at its eboard at a height of 9 meter. Determine design wind pressure. Now, we wind pressure design. We will design the power plant structure. Now, we will design the power plant structure. Now, we important structure. Having maximum dimension more than 60 meters. Now, the maximum diameter is 60 meters. Is proposed to be built on downfill side near Daradun. This side is downfill side. That is place in Daradun. The height of the hill is 400 meter. Hill is the height of 400 meter. That is the slope 1 in 3. If the height is 250 meter from the crest of hill, either hill is the height of crest of hill on downward slope and its E board at a height of 9 meter. If you have a building, this mountain hill is 250 and under. That is the downward slope. Height 9 meter design wind pressure. Okay. Now, we will see the first step. We will see the same thing. Basic wind speed calculation. We will see the same thing. We will see the same we will see the same thing. We will see the corresponding thing. Then, VB is the same thing. It is 47 meters per second. Then, we will see the step. Step 2 is the design wind speed denoted by VZ. In the equation, we will see the page number and the page number. We will see the video. Vz is equal to Vb into K1, K2, K3. We will calculate K1, K2, K3. We will calculate the previous question. We will follow the same procedure. First, we will calculate K1. We have a power plant and an important title of a building. Then we have an important building. Page number 11. This is an important building. We have an important building. We have a power plant. Then we have a value of 47. We have 1.07. Then we have 1.07. அடுத்து எனக்கு செய்யான்து to find k2 k2 calculate here எந்தக்க வேணம் class வாருங்கிறிக்கினம் அது போல தன்னை k2 தரையும் வாருங்கிறிக்கினம் அப்பு classம் k2 தரையும் நோக்காம் first class calculate இன்னதுனா நமக்கு maximum dimension அரேனம் அப்பு இப்படத்த maximum dimension அந்த வரையின்து 60 meter ஆனா அப்பு நேரத்தே பரண்ணா ஒரு same fordல பேசக்க வச்சு நோக்கா Vocês இனி, இ பிராப்பலத்தில வெத்தியா சொன்ட காரணம் slope of hill 1 by 3 என்ன தன்னிட்டுண்ட என்ன பார்ண்ணா நம்மாக அவ்வடு எந்த கண்டு விடுக்கினம் correct slope இந்த value கண்டு விடுக்கியான் வேண்டி tan theta equal to 1 by 3 என்ன எடுக்குன்னும் theta calculateயான் வேண்டி tan inverse 1 by 3 செய்தால் எனக்கு theta எட வாலி கிட்ட அப்பு theta நான் வரைந்த 18.43 Then 56 ले द ये वाले पोस्ट ना आना तीते डा बारंगे करना वाव नमक के किटे तीता ना वारे इन द 18.43 डिग्री आना अद 17 ने कालम कोड द लाना पर सी डा वैल्यू ना बारे इन द 0.36 आना तीता इज ग्रेटर दन 17 सो सी डा वैल्यू 0.36 ओके 
ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഈ എസിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എൽ ഇ ആണ് എൽ ഇ എൽ ഇയുടെ ഇക്വേഷൻ കോഡ് ബുക്കിലുണ്ട് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എടുക്കുക ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ ഈ എൽ ഇയുടെ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് സെവൻറ്റീനെക്കാളും കുറവും സെവൻറ്റീനെക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് സെവൻറ്റീനെക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ഇസഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് എൽ ഇ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇസഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹില്ലിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഹില്ല് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എൽ ഇ ഡയറക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എല്ലാ വാല്യൂസ് അറിയാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എനിക്ക് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി എസ് ഇട നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ദെൻ അടുത്ത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് ബൈ എൽ എ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എൽ ഇ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും കാരണം ഇത് ഗ്രാഫ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എസിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ എക്സ് ബൈ എൽ എ എക്സ് ബൈ എൽ എ എന്ന് പറയുമ്പം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ബിൽഡിങ്ങിൽ ഇരിക്കുന്ന പോർഷനും ഹില്ലിൻ്റെ ക്രസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഫിഫ്റ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നോക്കാണ്ട് ഒരു കാര്യം പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ ഫിഗർ ഫിഫ്റ്റീൻ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എസിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഗർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫാക്ടർ ഫോർ റിഡ്ജ് ആൻഡ് ഹിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ഹില്ലിൻ്റെ ആണ് സോ ഇതിൽ അപ്പ് വിൻഡോ ഉണ്ട് ഡൗൺ വിൻഡോ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഡൗൺ വിൻഡ് എന്നുള്ള കാര്യം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എക്സ് ബൈ എൽ വിയും എച്ച് ബൈ എൽ വിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എസിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ എച്ച് ബൈ എൽ ഇയുടെ വാല്യൂ എനിക്ക് കിട്ടിയത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ് സെവൻ ഫൈവും എൽ ഇയുടെ എക്സ് ബൈ എൽ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ രണ്ട് കിട്ടിയാലും എന്താ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് ഏകദേശം വരുന്നത് നമുക്ക് വൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം ആൻസർ വൺ എന്ന് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം കാരണം ഇതിൻ്റെ അത്രയും മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എസ് എസ് സിക്ക് കഴിച്ച് വൺ ആയിട്ട് എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിയുടെ വാല്യൂവും എസിൻ്റെ വാല്യൂവും കിട്ടി കെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു എസ് ആണ് വൺ പ്ലസ് സി പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി എസ് വൺ ആൻസർ കിട്ടുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി വി എസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ വി ബി ഇൻറ്റു കെ വൺ ഇൻറ്റു കെ ടു ഇൻറ്റു കെ ത്രീ ആൻസർ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ബേസിക് വിൻ പ്രഷർ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ബേസിക് വിൻ പ്രഷർ കാൽക്കുലേഷനിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഈസ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ബി ഇസഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ആൻസർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ